Hi friends, welcome to SS Tasty World. In the channel, you can click on the subscribe button and click the bell button. Now, we are ready to make a wheat lay tandoori chicken. This is a lot of taste. Come on, let's try it. Come on, let's try it. 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 எனக்கு தயிர் வந்து ரொம்ப திக்காக வேணுங்க அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு துணியில் வச்சு நல்லா அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விட்டீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் கீழே இறங்கிடும் ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப கெட்டியான தயிர் தான் வேணும் இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் கீழே எவ்வளோ தண்ணி நிற்கிதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி போதுங்க ரொம்ப கெட்டியாகிடுச்சு இப்போ இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல தயிர் அதை சேர்த்துக்கோங்க இது கூடால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அது கூடால் இன்றைக்கி காஷ்மீரி சில்லி நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கறி மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா கண்டிப்பாக முக்கியங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சால்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு முழு கோழி எடுத்துருக்கேங்க அதுக்கு இந்த மசாலா மோத நிறப்பாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு முழு கோழி கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டு கிலோ அதுக்கு இவ்வளோ மசாலா போதுமாங்கிறது ரொம்பவே தாராளமாக போதுங்க பாருங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகலை பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து இது கூட இல்லை ஒரு ஃபுல் லெமன் அதை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் லெமனுங்க இது இப்போ நம்ம மிக்ஸ் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது தான் எக்ஸாக்டான பதம் இப்படி தான் இருக்கணும் மசாலா ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ட்ரையாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ரெடி ஆகணும் இவ்வளோ சிக்கனுக்கு இந்த மசாலா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குங்க அதனால் மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக போடுங்க அப்போ தான் நம்ம மசாலா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இதில் கிளறி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து மசாலா நல்லா பிடிக்கணும் அதனால் எல்லா இடமும் ஈவனாக அழகாக உள்ள எல்லாமே மசாலா வச்சுக்கோங்க இந்த மசாலா நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலே ஒரு பெக்யூலரான ஒரு டேஸ்ட் இருக்குங்க கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்து சால்ட்டு உங்களுக்கு காரம் எல்லாம் ஓகேன்னா அப்படி விட்டுருங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கிறதுக்காண்டி தான் நான் காஷ்மீரி சில்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இன்னும் கலர் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு கலர் பவுடர்ஸ் எதாவது சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாத்துலேயும் பரட்டிட்டோங்க பாருங்கள் தண்ணி மாதிரி இல்லை நல்லா கெட்டியாக அழகாக இந்த மாதிரி ஈவனாக இருக்குது இதுதான் நம்மளோட எக்ஸாக்ட் சிக்கன் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆறு மணிக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாங்க இப்போ நான் இதை மத்தியானமே ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் நான் நைட்டு தான் இதை எடுத்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதனால் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஊறி மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா கரெக்டாக உங்கள் சிக்கன் ரெடி ஆகும் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து நீங்கள் குக் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நல்லா கூல் போன பிறகு தாங்க நீங்கள் குக் பண்ணணும் அதனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி வெளியே எடுத்துருங்க சிக்கனை சிக்கன் நல்லா கூல் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கடாயில் தாங்க பண்ண போகிறேன் சால்ட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஏதாவது ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல சிக்கன் அதை ஃப்ரை பண்ணி போட்டுடலாம் ரொம்ப ஆயில் வேண்டாங்க இவ்வளோ ஆயிலுங்கிறது மோதன் என்ன இவ்வளோ போதும் இப்போ நம்ம சிக்கன்லாம் வச்சிடலாம் ரொம்ப வச்சோடனே வாசனை சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோந்தாங்க நம்ம இப்போ சிக்கனை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ண வைக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஒரே டைமில் ரெடி ஆகிறதுக்காக பக்கத்தில் இன்னொரு அடுப்புலேயும் மீதி மூணு பீஸ் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ண வச்சுட்டேன் இதை மாதிரி இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் இதோட பேக் சைடில் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌனிஷ் கலர் வர ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இப்போ மறுபடியும் மாற்றி போட்டு குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் 
அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி மற்ற சிக்கனே நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மிதமான சூட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஏன்னா இது உள்ளெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு உள்ள ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வெளியும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் நான் ஃப்ரை பண்ண போடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறதுக்காக இந்த டைமில் நம்ம மைனஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் தந்தூரி சிக்கனுக்கு இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுக்காக இன்றைக்கி நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ரூம் டெம்பரேச்சர் உள்ள முட்டை இது கூடல ரெண்டு பூண்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த முட்டையும் பூண்டையும் உங்கள் மிக்சியில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருக்கும்ல அதில் வச்சு அடிக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப ஹையான ஸ்பீடில் அடிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு பாயிண்டில் வச்சு அடித்து எடுத்தாச்சு இப்போது இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு தான் போடணும் அதிகமாக நீங்கள் உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்கள் மைனஸ் நல்லா இருக்காது முட்டைக்கு ரெண்டு முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அது போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பவுடர் இதுவுமே அந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கான பெப்பர் பவுடர் போதுங்க அதுக்கு மேல் தேவையில்லை இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மறுபடியும் லோ ஸ்பீடில் அடிச்சிடுங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டேங்க நம்ம மைனஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஆயில் இதில் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தாங்க அடிக்கணும் மூணு டேபிள் ஸ்பூனுங்கிறது ரொம்ப நல்லது அதனால் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு ஒரு க அடிச்சிடுங்க இதுவும் லோ ஸ்பீடில் அடிச்சிடுங்க பாருங்கள் இது லைட்டாக திக்காக ஆரம்பிச்சிட்டு அதனால் அடுத்தால் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹை ஸ்பீடில் ஒரு க கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அவ்வளோந்தாங்க இது ரெடி ஆகிட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஆறு டேபிள் ஸ்பூனில் ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட எக் மைனஸ் ரெடி ஆகிட்டு இது வந்து தகுந்த தந்தூரி சிக்கனுக்கு ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோந்தாங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி ரெடி ஆகிட்டுது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கு இப்போ நம்ம தந்தூரி சிக்கனுக்கான மெயின் விஷயங்க ஒரு கறி எடுத்து அதை நான் நல்ல பக்கத்தில் வந்து ஒரு அடுப்பில் நல்ல ரெட் கலரில் வர அளவுக்கு நல்லா அது தீயில் காணிச்சிருக்கீங்க அதை ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுருங்க பட்டர் பட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா மேஜிக்கான பாருங்கள் எவ்வளோ புகையாக இருக்குது இதுதான் சூப்பர் மேஜிக் இதில் உள்ள டேஸ்ட் வந்து இதுதான் மெயினான ஒரு ரீசனுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தந்தூரியில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சாட் மசாலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கண்டிப்பாக போடுங்க அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் இது இந்த கறி எடுத்து நீங்கள் நல்ல நெருப்பில் காணிச்சி நல்ல ரெட்டிஷான கலரில் வர்ற டைமில் இந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் பட்டர் ஊற்றுனா தான் வரக்கூடிய இந்த புகை வந்து நமக்கு சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் இதெல்லாம் அடங்கின பிறகு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் ரொம்ப வாசனையாக இருக்குங்க இந்த தந்தூரி சிக்கனோட டேஸ்ட்டு பக்காவாக இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோந்தான் நம்ம வந்து அவன் எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக வீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்லேயே சொல்லுவாங்க கடையில் வாங்குறதோடையும் வீட்டில் செய்யறதும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அதுவும் இதோட காம்பினேஷன் மைனஸ் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோந்தாங்க இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்கவே மறக்காதீங்க தேங்க்யூ